అందరికీ నమస్కారం మనం గత ఇరవై మూడేళ్లగా ప్రతి శనివారం పన్నెండు గంటల నుంచి ఒంటి గంట దాకా ఈ కార్యక్రమాన్ని నడుపుతున్నాం ఇది ఒక వెయ్య రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిదో కార్యక్రమం ఈరోజు మనకి డాక్టర్ వై రమేష్ బాబు గారు ఈయన చీఫ్ అనస్టిస్ట్ అంటే మత్తు మంది ఇచ్చే డాక్టర్ గారు ఈరోజు ఈయన ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ అంటే ఐసీయూ వైద్య సేవల గురించి మాట్లాడతారు దీని గురించి డాక్టర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను మా ఫస్ట్ లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ డాక్టర్ వై రమేష్ బాబు వీ ఆర్ సపోజ్ టు బి వెటరన్స్ మారు గారు మేము ఈ ఊరికి వెటరన్స్ వెటరన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఐఎమ్ సర్వింగ్ ది సిటీ ఫర్ లాస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ I am the first anesthesiologist with a MD degree to the city of Vijayawada. Right now, I am a chief of anesthesia and critical care also. I am the head of anesthesia and I am the head of critical care. We are a 10-member group. We are the head of the head of the head of the head of the head. So, in this case, in this case, బహుశా ఆంధ్ర ఈ కొత్త ప్రాంతం కొత్తగా డివైడ్ అయిన స్టేట్లో లైఫ్ హాస్పిటల్ అని నైన్టీన్ నైంటీ టూ నైంటీ త్రీ ఫస్ట్ క్రిటికల్ కేర్ ఇక్కడ విజయవాడలో స్టార్ట్ చేసిన దాంట్లో ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ టు బి అసోసియేట్ విత్ లైఫ్ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్ బలరామ్ గారు స్టార్ట్ చేశారు సో క్రిటికల్ కేర్ అవసరం ఏంటి ఎందుకు క్రిటికల్ కేర్ అని హాస్పిటల్స్లో ప్రైమరీ కేర్ ప్రైమరీ కేర్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి సెకండరీ కేర్ హాస్పిటల్స్ అని ఉంటాయి టెరిషరీ కేర్ అని ఉంటుంది అంటే ఏంటి దానికి ఈ మూడిట్లో వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఒక రోగికి వైద్యం చేయటానికి అవసరమైన సౌకర్యాలు ఎక్విప్మెంట్ పరికరాలు మూడిట్లోనూ పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి అందుకని ఈ మూడు హాస్పిటల్స్ని మనం భిన్నంగా చూడాల్సి ఉంటుంది పూర్వం మా చిన్నతనంలో డాక్టర్ అంటే ఒక చిన్న మైక్రోస్కోపు ఒక స్టెత్తు హాస్పిటల్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చోవటమే డాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు పరిజ్ఞానం పెరిగింది పరిజ్ఞానం పెరగడంతో పాటు కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటే సంక్లిష్టమైనటువంటి జబ్బులు వస్తున్నాయి కొత్త జబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి కొత్త జబ్బులు అంటే ఇదేంటే కొత్త జబ్బులు కూడా ఉంటాయని అడగచ్చు మీరు మేము గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీలో నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నేను జాయిన్ అయ్యాను అప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు డెంగ్యూ ఫీవర్ అనేది అసలు ఇండియాలోనే లేదు ఆఫ్రికాలోనే ఉండేది సో అది కొత్త జబ్బు కిందే లెక్క మనకి అలా కోవిడ్ కొత్త వ్యాధి సో ఇవి ఎందుకు ఈ ఇంటెన్సివ్ కేర్స్ అవసరం అవుతున్నాయి అంటే ప్రైమరీ కేర్ ఇప్పుడు మా ప్రైమరీ కేర్ హెల్త్ సెంటర్స్ అంటాం అక్కడ ఏం అవసరం లేదు ఇట్లాంటివి అన్న పరికరాలు సెకండరీ కేర్ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్స్ కానీ చిన్న చిన్న హాస్పిటల్స్ కానీ అవసరం లేదు టెరిషరీ కేర్ అంటే ఏంటంటే భిన్నమైనటువంటి బాడీలో ఉన్న భిన్నమైన సిస్టమ్స్ లెటస్ ఏ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైన్ల కార్డ్ ఒక సిస్టమ్ హార్ట్కి సంబంధించింది ఒక సిస్టమ్ లంగ్స్ ఒక సిస్టమ్ లివర్ ఒక సిస్టమ్ అలా భిన్నమైన సిస్టమ్స్ వ్యాధి వలన ఎఫెక్ట్ అయ్యే అకేషన్స్ కూడా ఉంటాయి సింపుల్ ఒక సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఒట్టి కండ్రాలు నొప్పి దానికి చిన్న వైద్యం సరిపోతుంది హార్ట్ ఫెయిల్ అయింది చిన్న వైద్యమే సరిపోవచ్చు హార్ట్ లంగ్ కిడ్నీ కూడా ఫెయిల్ అయ్యే డిసీజెస్ చాలా వస్తున్నాయి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇన్ని వ్యాధుల్ని సంక్లిష్టంగా వైద్యం చేయాలంటే పరికరాలు ఉండాలి మానిటరింగ్ అంటారు దాన్ని గమనించేసేటువంటి శక్తి ఉండాలి దానివల్ల అప్పుడు ఆయుష్ హాస్పిటల్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బెడ్ టెరిషరీ కేర్ హాస్పిటల్ అంటే ఇన్ని విభాగాలు కూడా కలిపి చేయగలిగింది అండర్ వన్ రూఫ్ ఉంటేనే ఇవన్నీ ఉంటేనే మనం చేయాలి మరి ఈ ఇంటెన్సివ్ కేర్స్ రన్ చేయాలంటే ఎవరెవరు ఉండాలి మన దగ్గర ముగ్గురు క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్టులు ఉన్నారు అంటే వారు ప్రత్యేక విభాగం వాళ్ళు ఎనస్సీష కానీ ఎండీ జనరల్ మెడిసిన్ చేసిన తర్వాత క్రిటికల్ కేర్లో మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం కానీ రెండు సంవత్సరం కానీ కోర్సు చేస్తారు అంటే మెడిసిన్ పూర్వం ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్తో అయిపోయే వ్యాధులు ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది డాక్టర్లు స్పెషలైజ్ చేసి వారి అనుభవాన్ని ఉపయోగించాల్సినంత సంక్లిష్టమైనటువంటి వ్యాధులు ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయి కనుక మనకి ఇవన్నీ కూడా అవసరం అవుతున్నాయి సో ఒక ఐసీయూ ఇంటెన్సివ్ కేర్లో ఎలాంటి పరికరాలు ఉంటాయో మీకు అక్కడ కనపడతాయి చూడండి వీటిని మానిటర్ అంటారు సో వీటిని అన్నిటిని సిరంజి పంప్స్ అంటారు సో అట్లా వెంటిలేటర్స్ అని ఇది కూడా మానిటర్ ఎన్ఎస్సీష వర్క్ స్టేషన్స్ అని మన హాస్పిటల్లో లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా జరుగుతుంది లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే కనీసం ఇలాంటి పరికరాలు ఒక ఇరవై ముప్పై పరికరాలు చుట్టూ ఉంటే కానీ మనం లివర్ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయలేము ఆ లివర్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత మరి వారిని మనం ఇంటెన్సివ్ కేర్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఇంటెన్సివ్ కేర్ అనేది అసలు ఎందుకు వచ్చింది అది చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క వ్యాధికి 
ఒక్కొక్క స్పెషలిస్ట్ వచ్చాడు పూర్వం నేను చెప్పిన డాక్టర్ అన్నిటికీ ఆయనే స్పెషలిస్ట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర పలనాలజిస్ట్ ఉన్నారు లంగ్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు గ్యాస్ట్రోంట్రాలజిస్ట్ లివర్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు హార్ట్ కార్డియాలజిస్ట్ ఉన్నారు నేను క్రిటికల్ కేర్ చూస్తాను అలా ఇన్ని రకాల వ్యాధులు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటేనే అది క్రిటికల్ కేర్ మనం ప్రాపర్గా రన్ చేయగలుగుతాం సో ఐసీయూజ్ హైలీ స్పెషలైజ్డ్ ఏడి అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు దీనికి ప్రత్యేకంగా నర్సెస్ అనేవాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే హాస్పిటల్లో ఒక నలుగురు ఐదుగురు బెడ్లుకి ఒక నర్సు ఉంటారు జనరల్ వార్డ్స్ అంటే అట్లా కాకుండా ఇంటెన్సివ్ కేర్లో ప్రతి బెడ్కి ఒక నర్సు ఉండాలి ఎందుకు చెప్పాను కదా చాలా సంక్లిష్టమైన వ్యాధులు ఉంటాయి కనుక వాటిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకునే నర్సింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇంటెన్సివ్ కేర్లు సో వన్ ఇస్ టు వన్ నర్సింగ్ అంటాం అది కూడా అవసరం అవుతుంది తర్వాత దానికి ఎల్ఈడి సర్వీసెస్ ఇరవై నాలుగు గంటలు మనం డయాగ్నాస్టిక్ సర్వీసెస్ ల్యాబ్ సర్వీసెస్ కానీ రేడియాలజీ సర్వీస్ కానీ ఎక్స్రేస్ కానీ అల్ట్రాసౌండ్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ ఐసీయూలో ఏమేం చేస్తారంటే చాలా క్రిటికల్గా ఉన్న పేషెంట్ని అబ్జర్వ్ చేయటం ఒకటి తర్వాత దానికి ప్రత్యేకమైన తరఫీ పొందినటువంటి మ్యాన్ పవర్ ఉండాలి తర్వాత మెడికల్ ఎమర్జెన్సీస్ సడన్గా రావచ్చు ఈ వ్యాధులు అనేవి ఇప్పుడు సడన్గా మేజర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి లివర్ దెబ్బ తినొచ్చు హార్ట్ దెబ్బ తినొచ్చు లంగ్స్ కూడా దెబ్బ తినొచ్చు సో అలాంటప్పుడు ఆ ఎమర్జెన్సీస్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది హార్ట్ అటాక్స్ హార్ట్ అటాక్స్ కూడా సడన్గా వస్తాయి ఒకసారి హార్ట్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత దాని ఎఫెక్ట్ లంగ్ మీద పడవచ్చు లివర్ మీద కూడా పడవచ్చు వారిని కూడా మనం ఇంటెన్సివ్ కేర్లోనే వైద్యం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎవరిని ఇంటెన్సివ్ కేర్లో పెడతారంటే ఆపరేషన్స్ మేజర్ ఆపరేషన్ హార్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తాం నేను కార్డియాక్ అనస్టిస్ట్ అంటే నేను హార్ట్ ఆపరేషన్ మర్తిస్తాను నేను హార్ట్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత వెంటనే రూమ్కి తీసుకురారు మీరు ఇప్పుడు మన హాస్పిటల్లో జరిగే ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాతే కింద విభాగానికి మనం మర్తిస్తాం వాళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు బయటకు వచ్చేస్తారు వాళ్ళకి ఇంటెన్సివ్ కేర్లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు హార్ట్ ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు కనీసం నాలుగు గంటలు వెంటిలేటర్స్ మీద వాళ్ళని పెడతారు అప్పటికే వాళ్ళు మత్తు నుంచి బయటకు వస్త రాగలుగుతారు తర్వాత హార్ట్ ఆపరేషన్ తర్వాత బ్లీడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కనుక ప్రత్యేకమైన ఇంటెన్సివ్ కేర్ కార్డియో థొరాసిక్ సర్జికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ సివేర్ ఉంటాయి దాంట్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది అట్లా చాలా ఎక్కువ సర్జరీస్ మల్టిపుల్ ట్రామా బోన్ ఫ్రాక్చర్స్ బ్రెయిన్ ట్రామా అవన్నీ ఉన్న కేసులు కూడా మేజర్ కేసులు కూడా అలాంటివి పెట్టాల్సి వస్తుంది తర్వాత స్పైన్ ఇంజరీ ఉన్న వాళ్ళని కూడా వాళ్ళని కూడా దాంట్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది దీంట్లో ఏమేమి మెజర్ చేస్తారు మామూలుగా ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు మామూలు మెజర్ చేసేది ఏంటంటే అన్ని హాస్పిటల్స్లో ఈసీజీ చూడడానికి కూడా ఇదివరకు మానిటర్స్ ఉండేవి కాదు ఆ మత్తు డాక్టర్ గారు చేతితో పలుసు చూస్తా చూసేవారు ఇప్పుడు మన కోవిడ్తో మీకు అందరికి అర్థమైంది ఎస్పీ ఓటు అంటే ఫింగర్ పెడతాం కదా పెరిఫరల్ ఆక్సిజన్ సాచ్యురేషన్ అది ఈ మధ్యన అందుబాటులోకి వచ్చినాయి పూర్వం అది కూడా ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఈసీజీ మానిటర్ ఉంటే మనకేమేమి తెలుస్తుంది దాంట్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ చూసే కఫ్ చూసే మెషిన్ కూడా ఉంటుంది సో మల్టీ పారామీటర్స్ అంటారు బీపీ చూస్తుంది ఈసీజీ చూస్తుంది ఈసీజీ ఎప్పుడు చూసిందో హార్ట్ రేట్ వస్తుంది అది కాకుండా పల్స్ ఆక్సిమీటర్ పెడితే పర్స్ ఎస్పీ ఓటు అంటాం పెరిఫుల్ ఆక్సిజన్ సాచ్యురేషన్ వస్తుంది ఇది కాకుండా ఆపరేషన్ బట్టి టెంపరేచర్ చూడాలి హార్ట్ ఆపరేషను దానికి నోసులో టెంపరేచర్ రెక్టం నుంచి ఒక టెంపరేచర్ రెండు టెంపరేచర్లు మానిటర్ చేస్తాం అది ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుందంటే హార్ట్ ఆపరేషన్లో మనం బాడీ టెంపరేచర్ థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఉంటే హార్ట్ ఆపరేషన్ ఒక్కసారి ట్వంటీ టూ డిగ్రీస్కి బాడీని కూల్ చేస్తాం మరలా ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత వామ్ చేస్తాం ఆ వామ్ చేసేదానికి టెంపరేచర్ కరెక్ట్గా డ్రాప్ అవుతుందా లేదా టెంపరేచర్ కరెక్ట్గా మళ్ళీ పైకి వస్తుందా లేదా అని చూడటానికి రెండు మానిటర్ రెండు టెంపరేచర్లు మానిటర్ చేస్తాం సో ఇంటెన్సివ్ కేర్లో కూడా అవసరాన్ని బట్టి మనకు మామూలుగా టెంపరేచర్ అంటే స్కిన్ మీద చూస్తాం కదా మేము ఆపరేషన్లు చూసేది అట్లా ఉండదు నోసులో ప్రోబ్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అది యాక్యురేట్గా టెంపరేచర్ని మెజర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది కాకుండా బ్రెయిన్లో ఉన్న ప్రెజర్స్ మెజర్ చేయడం కూడా ఒక్కోసారి మానిటరింగ్ సిస్టమ్తో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఇది కాకుండా పల్మనరీ ఆర్టరీ ప్రెజర్ అని నేను రెగ్యులర్గా చేస్తాను బహుశా విజయవాడ సిటీలో మా హాస్పిటల్లో స్వాన్ గ్యాంజి క్యాథెటర్స్ అంటారు వాటిని పల్మనరీ ఆర్టరీ ప్రెజర్ హార్ట్లో ఉన్న ఒక ఛాంబర్ నుంచి లంగ్స్లోకి పంప్ చేసేదాన్ని పల్మనరీ ఆర్టరీ అంటాం రైట్ సైడ్ హార్ట్ అది దాంట్లో క్యాథరిని స్వాన్ గ్యాంజ్ క్యాథరి అంటారు అది మేము ఎవరి బైపాస్ ఆపరేషన్ మేము వేస్తాము దాన్ని అక్కడ చూపించాను పల్మరీ ఆర్టీరియల్ ప్రెజర్ అది హార్ట్
అటాచ్డ్గా క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ కాకుండా విజిటింగ్ కన్సల్టెంట్స్ కింద ఒక కార్డియాలజిస్టు ఒక పల్మనాలజిస్ట్ ఒక నెఫ్రాలజిస్టు ఒక గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ ఒక ఫిజిషియన్ ఇంతమంది అటాచ్డ్ ఉంటారు వీళ్ళందరూ మన హాస్పిటల్లో ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కన్సల్టెంట్స్గా ఉంటారు ఓవరాల్గా కంటిన్యూస్ కేర్ ఏమో క్రిటికల్ కేర్ వాళ్ళు చూస్తారు ఈ మిగిలిన విభాగాల వాళ్ళు వాళ్ళ అవసరాన్ని బట్టి వీళ్ళు రిఫర్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళకి వైద్యం చేస్తారు ఇంతమంది ఉంటేనే అది ఇంటెన్సివ్ కేర్ అవుతుంది అన్ని కేసులకు అవసరం ఉండదు బట్ బాగా సీరియస్గా ఉన్న వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ క్రిటికల్ కేర్ అనేది అవసరం ఉంటుంది దీంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఐసీయూస్ అంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మా హాస్పిటల్ ఉంది కార్డియాలజీకి వేరే ఐసీయూ ఉంది అంటే హార్ట్కి సంబంధించింది హార్ట్ అటాక్స్ దానికి మాకు ఇరవై ఏడు బెడ్ల ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఉంది మేబీ ఇంకెక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటా అక్కడ దానికి సంబంధించి ఉంటాం హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసే ఐసీయూ ఉంది కార్డియో థొరాసిక్ సర్జికల్ ఐసీయూ అంటాం తర్వాత రికవరీ ఐసీయూ అని ఉంది అంటే ఏంటి గర్భ సంచి ఆపరేషన్లు యూరాలజీ ఆపరేషన్లు దానికి సంబంధించిన ఆపరేషన్లు తర్వాత జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేసే వాటికి ఒక రికవరీ ఐసీయూ అని ఇంకొక ఐసీయూ ఉంది దాంట్లో నర్సెస్ దాంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారు అంటే మనం చేసే ఆపరేషన్ కానీ మనం చేసే విభాగాన్ని బట్టి కానీ ఉండే వాటిని ఏమో డెడికేటెడ్ సిస్టమ్స్ అంటారు అంటే కార్డియాక్ ఐసీయూ కార్డియాతో రాసిక్ ఐసీయూ రికవరీ ఐసీయూ మెడికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ హై డిపెండెన్స్ యూనిట్ అని రకరకాల పేర్లు మనం సిస్టమ్ని బట్టి చెప్పొచ్చు ఏ రకమైన పేషెంట్లు ఒక చోట పెడతామో దాన్ని బట్టి దానికి విభాగానికి పేరు వస్తుంది వీటిలో సర్జికల్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మనకి సర్జికల్ మెడికల్ రెండు ఉన్నాయి మన హాస్పిటల్ పీడియాట్రిక్ లేదు దానికి కూడా పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్స్ ఉంటాయి స్పెషలైజ్డ్ ట్వెల్వ్ బిలో ట్వెల్వ్ మనం ట్రీట్ చేయము కానీ చాలా హాస్పిటల్ విజయవాడలో చాలా మంచి హాస్పిటల్స్లో పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ అనేది అవి కూడా ఉంటాయి అది కాకుండా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కార్డియాక్ న్యూరో రీనల్ అండ్ రెస్పిరేటరీ రీనల్ అంటే కిడ్నీస్ రీనల్ అంటే దాంట్లో డయాలసిస్ మెషిన్స్ ఉండాలి సో దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన నెఫ్రాలజిస్ట్ అని ఒక అధిపతి ఉంటారు వాళ్ళు చూడాలి రెస్పిరేటరీ ఇందాక పల్మనరీ సిస్టమ్ అన్నాను దాంట్లో వాళ్ళు లంగ్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ టైంలో ఈ లంగ్స్కి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్లే దానికి వైద్యం ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరాలు ఏర్పడినాయి దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఐసీయూస్ నామెన్ క్లేచర్ అంటే వాటి పేర్లు ఇలా ఉంటాయి అనమాట నీ నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ పిల్లలకు అప్పుడే పుట్టిన బేబీకి వాటిని నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్స్ అంటారు పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ అంటే పిల్లలకు సంబంధించి ఎస్ఐసీయూ అంటే సర్జికల్ సర్జికల్ విభాగాలు జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ కానీ హార్ట్ సబ్ సర్జరీ కానీ లేకపోతే గర్భ సంచి ఆపరేషన్ అవన్నీ చూసే వాటిని సర్జికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ కర్నరీ కేర్ అంటే హార్ట్కి సప్లై చేసే రక్తనాళాలని కర్నరీ ఆర్టరీస్ అంటాం ఆ కర్నరీ అనే పేరు వచ్చిందంటే హార్ట్కి సంబంధించిన విభాగం దాంట్లో ఉంది అని హై డిపెండెన్స్ యూనిట్ అని చెప్పాను అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే ఇంటెన్సివ్ కేర్లో చాలా ఎక్కువ సీరియస్నెస్ అంటే త్రీ ఆర్ మోర్ దాన్ త్రీ సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దాని ఇంటెన్సివ్ కేర్లో పెట్టాలి మూడు సిస్టమ్స్ అంటే ఏం చెప్పాను కిడ్నీ ఇజ్ సిస్టమ్ లివర్ ఇజ్ సిస్టమ్ లంగ్ ఇజ్ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైన్ ఇజ్ సిస్టమ్ అట్లా రెండు నుంచి మూడు సిస్టమ్స్ కంటే ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయితే తప్పనిసరిగా ఇంటెన్సివ్ కేర్లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది కాకుండా ఒక్కోసారి రికవర్ అయినా కానీ దాని నుంచి రికవర్ అయ్యి కొన్ని విభాగాల నుంచి కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడిన లేకపోతే వచ్చినప్పుడు ఒకటి రెండు సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళని హెచ్డియు అంటారు హై డిపెండెన్స్ యూనిట్ సరిపోతుంది వాళ్ళకి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు అలాగే మెడికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఫీవర్స్ ఆస్మాస్ ఇవన్నీ వచ్చే వాటిని మెడికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్లో పెడుతుంటారు ట్రామాకి వేరే ఉండొచ్చు ట్రామాకి ఓన్లీ దెబ్బలు తగిలిన వాళ్ళయే డబ్బులు అంటే మరి బ్రెయిన్ నుంచి టూ దాకా ఎక్కడైనా తగలొచ్చు దానికి ఒక స్పెషల్ విభాగం దానికి ఒక ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఆ పెట్టిన డాక్టర్ అనుభవాన్ని బట్టి అవసరాన్ని బట్టి ఆర్థబెడిక్ డాక్టర్ గారు పెట్టారు అనుకోండి ట్రామా ఇంటెన్సివ్ కేర్ పెట్టుకుంటారు బ్రెయిన్ సర్జన్ న్యూరో సర్జన్ వాళ్ళు చేస్తే దానికి న్యూరో సర్జికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ పెట్టుకుంటారు కార్డియో థొరాసిక్ నేను పనిచేసేది మెయిన్గా కార్డియో థొరాసిక్ అంటే హార్ట్కి సంబంధించిన ఆపరేషన్లు జరిగేదాన్ని కార్డియో థొరాసిక్ బర్న్స్కి వేరుగా ఉండొచ్చు కిడ్నీస్కి వేరుగా కూడా ఉండొచ్చు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కాకుండా టీచింగ్ హాస్పిటల్లో మెడికల్ కాలేజీలు అన్నింటిలో కూడా నేను చెప్పిన విభాగాలు దాదాపు అన్నీ ఉంటాయి ఇంకా కిందకి మనం డిస్టిక్ట్ కానీ తాలూకు కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఈ రకమైన విభాగాలు సాధారణంగా ఉండవు ది లెవెల్స్ ఆఫ్ ఐసీ అంటాం ఇందాక నేను లెవెల్ వన్ లెవెల్
ఆర్టరీ అంటాం ఇప్పుడు మనం పలుచు చూస్తాం కదా రేడియల్ ఆర్టరీ అంటాం దీంట్లో క్యాన్యులో పెడతాం అది ప్రతి బీట్ ఎవ్రీ బీట్ ఎంత బీపీ ఉందో చూపిస్తుంది దాన్ని ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ రేడియల్ ఆర్టీరియల్ లైన్ దాన్ని అలా చూసే బ్లడ్ ప్రెషర్ని ఇన్వేజివ్ ప్రెషర్ అంటారు అంటే లోపలికి ఏదైనా పెట్టి తీసుకునే ప్రెషర్స్ని మేజర్ సర్జరీస్ బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ ఉండే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉండే వాటికి ఇన్వేజివ్ ప్రెషర్ చేస్తారు సో దానికి ప్రొవిజన్ ఉండాలి తర్వాత వెంటిలేషన్స్ ఇప్పుడు మనకి వీ హ్యావ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ వెంటిలేటర్స్ ఉన్నాయి మన హాస్పిటల్లో వెంటిలేటర్స్లో కూడా దాంట్లో రకాలు ఉంటాయి ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి తీసుకెళ్ళడానికి చిన్న వెంటిలేటర్ సరిపోతాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ వెంటిలేషన్ అంట అట్లా కాకుండా చాలా ఎక్కువ ప్రెసిషన్ చిన్న బేబీస్కి వేరే వెంటిలేటర్స్ ఉంటాయి సో అట్లా పదిహేను రకాల వెంటిలేటర్లో కూడా ఒక ఆరు లక్షల నుంచి ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఖరీదు ఉండే వెంటిలేటర్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఆ వారికి పేషెంట్కి అవసరమైన వాటిని బట్టి ఆ వెంటిలేటర్ సదుపాయము ఉండాలి సో అది కాకుండా ఒక పరిజ్ఞానం మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి మీకు అందరికీ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు బ్లడ్ గ్యాసెస్ అంటారు ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాసెస్ అంటారు అంటే హార్ట్ సర్జరీలను మేజర్ క్రిటికల్ కేర్స్లోను సాధారణంగా అన్ని హాస్పిటల్లో చేయని ఒక టెస్ట్ని ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాసెస్ అంటారు అది బాడీలో ఉన్న పీహెచ్ ఎంత ఉంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత ఉంది ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది తర్వాత ఎస్పెసెస్ ఉందా ఆల్కోహోల్స్ ఉంది అనేది పేషెంట్ పూర్తి అవగాహన ఎలక్ట్రోలైట్స్ బ్లడ్ షుగర్ కూడా దాంట్లోనే వచ్చేస్తున్నారు బ్లడ్ సైడ్ చేస్తే వితిన్ టూ త్రీ మినిట్స్ వచ్చేస్తుంది ఒకసారి మనం ఇంటెన్సివ్ కేర్లో తెలుసుకుని ఎప్పుడో దాటి ఫ్రెస్ట్ వస్తే మనకు సాధ్యపడదు అందుకని ఇమీడియట్గా చేసి ఇమీడియట్గా చెప్పేదానికి కూడా మనకి బ్లడ్ సైడ్ టెస్ట్లు కూడా దాని ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాస్ అంటారు తర్వాత సిటీ ఎంఆర్ఐ సాధారణంగా ఈ లెవెల్ త్రీ ఇంటెన్సివ్ కేర్స్ అనే దాంట్లో సిటీ తెలుసు కదా సిటీ అబ్డమైన్ అంటున్నారు సిటీ చెస్ట్ అంటున్నారు ఇప్పుడు కోవిడ్లో అందరికి సిటీలు అనేవారు గుర్తుందా అది ఎంఆర్ఐ ఎంఆర్ఐ ఒకటి అది బ్రెయిన్లో కానీ స్పైన్లో కానీ లంగ్స్ హార్ట్ అన్నిట్లోంచి వస్తుంది అది ఈ రెండు కూడా యూజువల్గా లెవెల్ త్రీ వాటిలు ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఉంటేనే మనం టెరిషరీ కేర్ హాస్పిటల్ అంటాం ఇది కాకుండా మీకు ఇందాక చెప్పాను ఒక కార్డియాలజిస్ట్ సపోర్ట్ ఒక నెఫ్రాలజిస్ట్ సపోర్ట్ ఒక గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ ఒక పలనాలజిస్ట్ ఒక క్రిటికల్ కేర్ ఒక ఎనస్సీష వీళ్ళందరూ విభాగాలు కూడా దానికి అందుబాటులో ఉంటేనే మనం దాన్ని లెవెల్ లెవెల్ త్రీ ఇంటెన్సివ్ కేర్ అనగలుగుతాం సాధారణంగా టెన్ టు సిక్స్టీన్ ఉంటాయి మనకి ఇంటెన్సివ్ కేర్ మా దగ్గర ఐసోలేషన్ ఫోర్ బెడ్స్ మాములు రెగ్యులర్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ టెన్ బెడ్స్ ఉన్నాయి హెచ్డియు ట్వెల్వ్ బెడ్స్ ఉంటాయి మా దగ్గర ఇది కాకుండా న్యూరో సర్జికల్ అండ్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఒక సిక్స్ బెడ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని అవసరాలు ఉంటాయి చెబుతున్నా ఆల్ టుగెదర్ హాస్పిటల్లో మన రెండు వందల ఇరవై ఐదు హాస్పిటల్ బెడ్స్ అయితే దాదాపు ఎనభై ఇంటెన్సివ్ కేర్ బెడ్స్ ఉన్నాయి అంటే రొటీన్ హాస్పిటల్స్లో మనం హ్యాండిల్ చేయలేని కేసులు ఎన్ని సదుపాయాలు ఒక చాట ఉన్నప్పుడు చేయగలుగుతాము అప్పుడే ఇంటెన్సివ్ కేర్లు అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాకుండా మనకి మీరు చూస్తే ఉంటారు హార్ట్ ఫంక్షన్ బాగుందా లేదా అంటానికి ఎకో కార్డియోగ్రఫీ అంటారు దానికి కూడా ఒక మెషిన్ ఉంటుంది ఆ ఎకో కార్డియోగ్రఫ్ మెషిన్ అటాచ్డ్గా ఉండాలి ఇంట్రాయాటిక్ బెలూన్ పంప్ అని హార్ట్ వీక్గా ఉంటే చేసేది దాని సదుపాయం కూడా ఉండాలి ఇది కాకుండా అల్ట్రాసౌండ్ బెడ్ సైడ్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ కూడా ఈ లెవెల్ త్రీ అంటే మీరు దాని నుంచి నేను మెషిన్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను అంటే వ్యాధి సీరియస్నెస్ పెరిగిన కొంది దాన్ని మానిటర్ చేయాల్సిన గ్యాడ్జెట్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి దాన్ని మళ్ళీ ఒక్కొక్క మెషిన్ ఒక్కొక్కళ్ళు ఆపరేట్ చేయాలి అందరూ చేయలేరు ఇప్పుడు డయాలసిస్ మెషిన్ నెఫరాలజిస్ట్ వస్తారు వెంటిలేటర్స్ ఎనస్ట్రిస్ట్ కానీ పలనాలజిస్ట్ వస్తారు ఎక్కువ కార్డియోగ్రఫీ కార్డియాలజిస్టులు చేస్తారు డయాలసిస్ అట్లా ఒక్కొక్క మళ్ళీ ఒక్కొక్క వ్యాధికి స్పెషలిస్టు ఒక్కొక్క వాళ్ళకి సంబంధించిన పరికరాన్ని వాళ్ళు సూప్రవైజ్ చేస్తారు టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు కానీ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలోనే ఈ కేర్ జరుగుతుంది ఎన్ని సదుపాయాలు ఉన్న దాన్ని మనం లెవెల్ త్రీ ఇంటెన్సివ్ కేర్ అంటాం తర్వాత ఎట్లా రావాలి కేసులు ఎక్కడి నుంచి రావాలి దానికి అడ్మిషన్ క్రైటీరియా అని ఉంటాయి అంటే ఐసీయూలు పెట్టాలంటే అందరినీ పెట్టాం ఎందుకంటే అది ఖరీదుతో కూడుకుంది కనుక అడ్మిషన్ ఈ ఒక ఐసీయూలో రావాలంటే మినిమం టూ టు త్రీ సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే కానీ ఇంటెన్సివ్ కేర్లో పెట్టాం ఎందుకంటే అక్కడ ఒకసారి పెట్టినప్పుడు చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయం అన్ని కేసులు అక్కడ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు పెట్టకూడదు కూడా దాని కంటే ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన సదుపాయం ఎవరు లోపలికి రావచ్చు ఎవరు ఎప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేయాలి ఇప్పుడు మూడు సిస్టమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చారు మూడు సిస్టమ్స్ రికవర్ అయ్యి వన్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లంలోకి
ఛాతీలు ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర బెడ్లు ఉంటే కూడా ఇన్ఫెక్షన్ క్రాస్ కంటామినేషన్ వస్తుంది అందుకంటే మామూలు ఆ బెడ్లు హాస్పిటల్లో పక్కపక్కన జనరల్ వాళ్ళు వేసినట్టు ఇంటెన్సివ్ కేర్లో మనం అట్లా వేయటానికి కూడదు ఇందాక మారు గారు ఒక విషయం చెప్పారు లోపలికి వెళ్ళటానికి గౌన్స్ ఎందుకు ఎంచుతారు వీళ్ళు ఎందుకు హ్యాండ్ వాష్ చేస్తారు ఎందుకు అందరినీ రానివారు అంటే మామూలుగా సమాజంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ప్లేస్ ఏంటంటే హాస్పిటల్ చుట్టపు చూపుగా మన వాళ్ళు వెళ్ళి హాస్పిటల్లో వాళ్ళని చూస్తాను వీళ్ళని చూస్తాను మా కా బంధు ఈ బంధు ప్రపంచంలో మిగిలిన దేశాల్లో ఎవరు కూడా ఈ పనులు చేయట్లా వీఆర్ ఎంటరింగ్ డేంజర్ జోన్ మాకు తప్పదు డాక్టర్స్కి ఈ చుట్టపు చూపులైనా ఇంటికి వెళ్ళినాడు చూసుకోవాలి కానీ ఇంటెన్సివ్ కేర్లోకి వస్తారంటే వాళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్ వీళ్ళకి వస్తుంది వీళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ వాళ్ళకి వస్తుంది హ్యాండ్ రబ్ అంటాం ప్రతి బెడ్కి ప్రతి బెడ్కి కూడా హ్యాండ్ రబ్స్ ఉంటాయి ఇత ఆల్కహాల్ కంటైనింగ్ రబ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో త్రీ ఎంఎల్ రెండుసార్లు డిస్పెన్స్ చేసుకుని హ్యాండ్ని ఎట్లా దాంతో చేయాలని సెవెన్ స్టెప్స్ ఉంటాయి దాంట్లో నర్సెస్కి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది నిష్ణాతులైన నర్సులు దాని ట్రైనింగ్ ఆ చేతికి అది అప్లై చేశారనే దానికి ఒక మిషన్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఏది చూడటానికి సో ఇన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే తప్ప క్రాస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉండవు ఒక పేషెంట్ నుంచి ఒక పేషెంట్కి లేకపోతే లోపలికి వచ్చి విజిటర్స్ కూడా వాళ్ళనే ఉదయమో సాయంత్రం ఒకసారి ఎలో చేస్తాను తప్ప వాళ్ళని లోపలికి బయటికి తిరగటానికి ఇంటెన్సివ్ కేరు హాస్పిటల్లో స్ట్రిక్ట్గా ఉందని మీరు కోపం తెచ్చుకోకూడదు హాస్పిటల్ స్ట్రిక్ట్గా ఉంది పేషెంట్ కోసం అని మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాలి స్పెషలైజ్డ్ ఏరియాస్ మిగిలిన ఏరియాస్ అట్లా ఉండవు హాస్పిటల్లో సో అది జనబాహుళ్యం అర్థం చేసుకోవాలి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది కాకుండా మీరు చూస్తే చిన్న హాస్పిటల్స్లో మనకు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు అయిపోతే తీసి పెడతా ఉంటారు కదా అసలు మా హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు అనే సిస్టమ్ ఉంటాయి స్టాండ్ బై కానీ సెంట్రల్ పైప్ లైన్స్ అంటారు ఆక్సిజన్ కంప్రెసర్ ఎయిర్ సక్షన్ డిఫరెంట్ టూ డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ ఎంటైర్ హాస్పిటల్ రెండు వందల బెడ్లు ఉంటే రెండు వందల ఆక్సిజన్ పాయింట్లు ఉంటాయి నేషనల్ అక్రెడిట్ హాస్పిటల్లో ప్రతి బెడ్కి ఆక్సిజన్ సప్లై ఉండాలి సో అంటే ఏదైనా క్రిటికల్ అయినా కాకపోయినా అవన్నీ కూడా ఇంటెన్సివ్ కేర్లో తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఎన్ని లక్స్ ఉండాలి టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి ప్రతిరోజు ఇంటెన్సివ్ కేర్లో మాయిశ్చర్ ఎంత ఉంది టెంపరేచర్ ఉంది ఎంత అని చార్ట్ మెయింటైన్ చేసి ఆ చార్ట్ని సైన్ చేయాలి అర్థమైందా హ్యూమిడిటీ టెంపరేచర్ ఎందుకు హ్యూమిడిటీ మన కంట్రీలో హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తాయి నేను చెప్పాను సర్జికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్లు అంటారు అప్పుడే ఆపరేషన్ చేసి వస్తుంది దానికి స్వెట్టింగ్ వచ్చిందంటే ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చేస్తాయి స్వెట్ రాకూడదు సో టెంపరేచర్ కంట్రోల్ ఉంటుంది దానికి తర్వాత సడన్గా అరెస్ట్ అయితే దానికి క్రాష్ కార్డ్స్ అని ఉంటాయి క్రాష్ కార్డ్స్ అనే దాంట్లో డీఫిబిలేటర్ హార్ట్ సడన్గా ఆగిపోతే హార్ట్ని ఇమీడియట్గా కొట్టించుకునే పరికరం డీఫిబిలేటర్ అంటారు అవి పక్కన అవైలబుల్గా ఉండాలి దీనికి తోడు ఇంటెన్సివ్ కేర్స్కి అటాచ్డ్గా ఐసోలేషన్ రూమ్స్ ఉండాలి ఇన్ఫెక్టెడ్ కేసెస్ ఉండేది దానికి ఉండాలి సో ఇన్ని సదుపాయాలు ఉంటేనే మనం దాన్ని ఇంటెన్సివ్ కేర్ అంటాం తర్వాత లైటింగ్ ఎంత ఉండాలి తర్వాత బెడ్ సైడ్ ప్రొసీజర్స్ అంటాం ఒక ఇంటెన్సివ్ కేర్లో దానికి కాలుకి చిన్న ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది దానికి లైటింగ్ సరిపడ దానికి డెడికేటెడ్ లైన్స్ ఉండొచ్చు ఇన్ జనరల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ బయట కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ ఇది ఉండాలి లైటింగ్ ఉండాలి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ లాక్స్ అంటున్నాం కదా అది ఉంటేనే మనకు సడన్గా వాళ్ళు ఏమన్నా స్కిన్ కలర్లో మార్పు వచ్చిన ఒక్కోసారి బ్లూ అయిపోయాడు అనుకోండి సో స్కిన్ కలర్ని కూడా వాచ్ చేసేంత లైటింగ్ ఉంటేనే ఇంటెన్సివ్ కేర్స్ ఇన్ జనరల్ టూ పర్సెంట్ అది బెడ్స్ అది హాస్పిటల్ అంటారు మా మా హాస్పిటల్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ తర్వాత దాన్ని యూజువల్గా ఏంటంటే రిలేటివ్గా రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా అవుతుంది అది అంటే హాస్పిటల్లో సెంట్రల్ పార్ట్ కాకుండా రిలేటివ్గా ఒక ఒక ఎండ్లో ఉండి ల్యాబ్స్కి దగ్గరలో ఆపరేషన్ థియేటర్స్ దగ్గరలో ఉంటుంది దీని లొకేషన్ కూడా దీన్ని ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు ఇదంతా స్పెషలైజ్డ్ థింగ్ దీనికి తర్వాత నేను ఆస్ట్రేలియా ఒక ఇంటెన్సివ్ కేర్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాను నేను బ్రిస్బెన్ అనే ప్లేసు మన హాస్పిటల్స్ ఇక్కడ విజయవాడలో నేను చూసిన హాస్పిటల్ దాదాపు ఏటిలో కూడా ప్రతి బెడ్కి హ్యాండ్ వాష్ ఉండదు ప్రతి బెడ్కి అక్కడ నేను చూసిన హాస్పిటల్స్లో ఒక డాక్టర్ ఈ పేషెంట్ని చూసి నెక్స్ట్ పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మధ్యలో హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటారు ఎవ్రీ బెడ్ హ్యాస్ ఏ హ్యాండ్ వాష్ అయ్యేది సో అవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఇంటెన్సివ్ కేర్లో అవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ ద డిజైన్ ఇన్ బిట్వీన్ బెడ్స్ కూడా ఫైవ్
మిగిలిన కంట్రీస్లో ప్రతి పేషెంట్కి రూమ్ ఉంటుంది రూమే దాంట్లో షేవింగ్కి ఉంటుంది టాయిలెట్ ఉంటుంది వాచ్ చేయటానికి టీవీ ఉంటుంది ఒక నర్స్ అక్కడే ఉంటారు సో అట్లా దాన్ని క్యూబికల్స్ టైప్ ఇంటెన్సివ్ కేర్స్ అంటారు అవి మిగిలిన కంట్రీస్ అన్నిట్లో దాదాపు అలాగే ఉన్నాయి మన దగ్గర మనం ఈచ్ రూమ్కి అంత సదుపాయాలు ఇస్తే మన వాళ్ళు పే చేసుకోవటం కష్టం అవుతుంది కనుక అది మన హాస్పిటల్స్లో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న మేజర్ హాస్పిటల్స్లో అలాంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి విజయవాడలో కూడా అది ఐడియల్ అంటే ఏంటి ప్రతి పేషెంట్కి ఇంకో పేషెంట్కి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా క్యూబికల్స్ ఇండివిజువల్ క్యూబికల్స్ ఉండాలి కానీ అది చాలా హాస్పిటల్లో అది ఎకనమిక్ కండిషన్స్ వల్ల సాధ్యపడదు ఐడియల్గా క్యూబికల్స్ ఉండాలి తర్వాత ఇంటెన్సివ్ కేర్ బెడ్స్ అన్నిటికి కూడా సడన్గా పేషెంట్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది కాలింగ్ బెల్ అంటారు హెడ్కి దగ్గరలో పేషెంట్కి అందుబాటులో ఒక బెల్ ఉంటుంది మా దగ్గర ఎవ్రీ హాస్పిటల్ బెడ్ హ్యాజ్ ఏ కాలింగ్ బెల్ కాలింగ్ బెల్ నొక్కగానే ఆ పేషెంట్కి ప్రాబ్లం ఉందని ఆ నెంబర్ నర్సింగ్ స్టేషన్ దగ్గర డిస్ప్లే అవుతుంది అప్పుడు వెంటనే ఇమీడియట్గా మనం ఆలస్యం అవ్వకుండా దాన్ని అటెండ్ అవ్వటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకమైన సదుపాయాలు సో ఇందాక మీకు ఈ మానిటరింగ్ గురించి ఎక్విప్మెంట్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను కార్డియాక్ మానిటర్ గురించి చెప్పా పల్స్ ఆక్సిమీటర్ గురించి చెప్పా ఈసీజీ తర్వాత ఎండోస్కోపీ అనేది గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ అంటే ఈసోఫేగస్లోంచి పొట్టలోకి తీసుకెళ్ళి లోపల ఏమైనా బ్లీడ్ ఉన్నాయా చూసేది వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఎండోస్కోపీ అంటారు అవి కూడా అటాచ్మెంట్ అటాచ్ ఉండాలి అదిగాక ఎక్కువ కార్డియోగ్రామ్ అది చెప్పాను బ్రాంకోస్కోపీ అంటే పలమనాలజిస్ట్ ఒకసారి పిల్లలు చిన్న చిన్న ఫారిన్ బాడీస్ మింగుతారు లేకపోతే న్యూమోనియా అవ్వచ్చు లోపల బ్లీడ్ అవ్వచ్చు న్యూమోనియాలో సెక్రేషన్ చాలా ఉండొచ్చు దాన్ని బ్రాంకోస్కోప్ అనే పరికరంతో దాన్ని బయటికి తీస్తారు అది కూడా సాధారణంగా అందుబాటులో ఉంటుంది మన దగ్గర అవన్నీ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇది కాకుండా డీఫిబ్రిలేటర్ అని ఒక మాట చెప్పాను ఇందాక మీకు హార్ట్లో ఒక ప్రత్యేకమైన రిధిప్ అంటే వెంటిక్యులార్ ఫిబ్రిలేషన్ పల్స్లెస్ వెంటిక్యులార్ ప్యాకి కార్డియాలని రెండు రిధిమ్స్ ఉన్నాయి హార్ట్లో అవి డీఫిబ్రిలేటర్ అనే దాంట్లో షాక్ ఇస్తే తప్ప అవి మళ్ళీ నార్మల్ అవ్వవు షాక్ ఇవ్వబోతే వాళ్ళు చనిపోతారు అది సడన్గా వస్తాయి అందుకని డీఫిబ్రిలేటర్ అనేవి మా దగ్గర ఎట్లా ఉంటాయంటే కోడ్ బ్లూ టీమ్ అని ఉంటుంది కోడ్ బ్లూ కోడ్ బ్లూ అంటే ఏంటంటే హార్ట్ హార్ట్ ఆగిపోవటానికి కోడ్ బ్లూ హార్ట్ కార్డియో రెస్పిరేటర్ అరెస్ట్ని కోడ్ అంట కోడ్ బ్లూ అంటే హార్ట్ లంగ్స్ ఆగిపోయినాయి అని హాస్పిటల్లో దానికి మొత్తానికి అనౌన్సింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది డాక్టర్స్కే తెలుస్తుంది బయట వాళ్ళకి తెలియదు డాక్టర్స్కి కోడ్ బ్లూ ఇన్ కార్డియాక్ ఐసీయూ బెడ్ నెంబర్ టూ అంటాడు మూడు సార్లు చెబుతాడు జనం ఒక పది మంది ఒకసారి డిఫరెంట్ డిభా విభాగాల నుంచి ఒక ఇంటెన్సివ్ కేర్ నుంచి ఒకటి వస్తారు ఒక హెడ్ అండ్ ఒక ఎనస్ట్రిస్ట్ వస్తారు తర్వాత ఎమర్జెన్సీ నుంచి ఒక నర్స్ వస్తారు మెడికల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ నుంచి ఒక నర్స్ వస్తారు ఒక కోర్టు వచ్చిందంటే మినిమం ఆరుగురు మనుషులు దాని దగ్గరికి రీచ్ అవ్వాలి ఆ సిస్టమ్ కూడా మనకు ఆల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్కి అటాచ్ అది సైలెంట్ కూడా బయట తెలవదు కానీ జనం పరిగెత్తున్నారంటే కోర్టు ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి కోర్ట్ బ్లూ అనౌన్స్మెంట్స్ అంటారు ఆ సదుపాయాలు కూడా మంచి హాస్పిటల్లో తప్పనిసరిగా ఆ కోర్టు ఉండాలి తర్వాత హాస్పిటల్ మొత్తం మీద క్రాష్ కార్ట్స్ అని అంటారు క్రాష్ కార్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే హార్ట్ ఆగిపోతే దానికి కావాల్సిన డీఫిబ్రిలేటర్ దానికి కావాల్సిన ఫ్లూయిడ్స్ దానికి కావాల్సిన ఎమర్జెన్సీ డ్రగ్స్ ట్యూబ్ అది వేసి వెంటిలేటర్ కనెక్ట్ చేయాలండి దానికి సంబంధించింది ఇవన్నీ కూడా క్రాష్ కార్ట్స్ మన దగ్గర పదకొండు క్రాష్ కార్ట్స్ ఉన్నాయి మన హాస్పిటల్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో అది ఒక్కోసారి ప్రతి నిమిషం విలువ అయింది అది ఒక్క నిమిషంలో రీచ్ అవ్వాలి అక్కడికి ఆ క్రాష్ కార్ట్ని మళ్ళీ ఒక టీము క్వాలిటీ టీం అని చెప్పి ప్రతి నెల కూడా ఆ క్రాష్ కార్ట్ని ఆడిట్ చేస్తుంది దాంట్లో అన్నీ ఉన్నాయా లేవా దాంట్లో తీసేయకూడదు ఓన్లీ క్రాష్కే వాడాలి సో ఆ క్రాష్ కార్ట్స్ అన్నీ కూడా అవి కూడా అవైలబుల్ ఉండాలి ఇంటెన్సివ్ కేర్తో పాటు ఈ సదుపాయం కూడా ఉండాలి ఇది కాకుండా మీకు ఇంకొక ఇంకొక పరికరం కూడా చెప్తాను పేస్ మేకర్స్ అంటారు హార్ట్ కొంతమంది నలభై కొట్టుకుంటుంది ఎంత కొట్టుకోవాలి హార్ట్ మామూలు సెవెంటీ టూ కదా హార్ట్ని మళ్ళీ కొట్టించాలంటే దాన్ని పేస్ మేకర్ అంటుంది హార్ట్ సర్జరీలు మేము రెగ్యులర్గా వాడతాం హార్ట్ హార్ట్ సర్జరీలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చెప్తా హార్ట్ సర్జరీలో హార్ట్ రేట్ నేను ఫిక్స్ చేయొచ్చు నేను ఎంతసార్లు చెప్తే అంతసార్లు చెప్తాను పేస్ మేకర్ నేను అడ్జస్ట్ చేస్తూ వస్తుంది నాకు అన్నిటికంటే మోట మూడు అంటే ఇష్టం అందుకని వైరమేష్ గారు పెడితే మోట మూడులో ఉంటే వైరమేష్ గారు పెట్టారు ఈ హార్ట్ రేట్ అని సో హార్ట్ నేను బయటకు వచ్చేటప్పుడు నేను ఏం చెప్తే అని కొట్టుకుంది దట్ ఈస్ వాట్ ద
పీల్చడానికి నెబ్యులైజర్స్ అని ఇస్తారు అవి కూడా అంటే బైప్ యాప్ మెషిన్ అంట బైప్ యాప్ అంటే ఏంటంటే కొంతమంది అసలు నిద్ర పాలేరు వాడు స్లీప్ యాప్ ని అంటారు నిద్ర పోతే ఆక్సిజన్ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళకి ఇంటి దగ్గర కూడా బైప్ యాప్ మెషిన్స్ అనేవి ఉంటారు అవి హాస్పిటల్ లో కూడా ఇంటెన్సివ్ లో బైప్ యాప్ మెషిన్స్ అనేవి కూడా మాకు ఒక హాఫ్ డజన్ ఉన్నాయి మా దగ్గర సో అది కూడా ఇంటెన్సివ్ కర్ లో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఎక్విప్మెంట్ నేను చెప్పి మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా చెప్తున్నా అన్ని రకాల ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో ఉన్న చోట ఏమేమి పరికరాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నేను చెప్తున్నాను దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ చూసారు కదా తెలుస్తాను కదా ఇది సింపుల్ కార్డియాక్ మానిటర్ ఇది పల్స్ ఆక్సిమేటర్ కోవిడ్ లో డాక్టర్ కంటే ఎక్కువ తెలుసుకుని జనానికి ఇది ఈసీజీ మానిటర్ ఇది అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ ఇది నేను ట్యూబ్ వేసేదానికి దాని లరింగోస్ కోపడ్డా ఇది నెబ్యులైజర్ అంటే డీఫిబ్యులేటర్ కరెంట్ షాక్ డీసీ కరెంట్ తో హార్టిక్ షాక్ ఇచ్చే మెషిన్ దిస్ ఈజ్ ద వెంటనే ఈ పరికరాలు అన్ని ఒకటిగా ఇట్లాంటి పరికరాలు ఒక్కొక్క ఏరియాలోనే చాలా పరికరాలు రాసిన అవసరం కేన్సర్ కేర్లో ఉంటుంది సో నేను ఇందాక మనం మామూలుగా ఏం చేస్తాం మామూలు ఆపరేషన్ అంటే ఒక చోట నగంలోకి పెట్టాలి అట్లాంటిది హార్ట్ సర్జరీ అయితే రెండు మూడు లైన్స్ కూడా పెట్టాలి హార్ట్లో పెడతాం రెండు మూడు వేయిన్స్లో కూడా పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఆ పెట్టాల్సిన ఆటలో చూస్తే ఇప్పుడు ఇది ఉంది లైన్ ఒకటే పెట్టాం కానీ రెండు రెండు రకాల మందులు ఇవ్వడానికి దానికి కోర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దిస్ ఈజ్ తర్వాత సక్షన్ యూనిట్ అనేది చెప్పినట్టు ఉందా ఓకే మేము ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా దిస్ ఈజ్ పేస్ మేకర్ పేస్ మేకర్ ఉంది ఎక్స్టర్నల్ పేస్ మేకర్ ఇంటర్నల్ పేస్ మేకర్ అని ఉంటుంది పేషెంట్ పర్మనెంట్ గా హార్ట్ రేట్ స్లోగా పడిపోయి ఈ ఎల్డర్లీ ఏజ్ వస్తే ఇక్కడ చిన్న పాకెట్ చేసి ఒక బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ పేస్ మేకర్ ఇక్కడ ఛార్జీ లో వస్తాం దాని ఇంటర్నల్ పేస్ మేకర్ అది కాకుండా టెంపరీగా మేము హార్ట్ సర్జరీలో హార్ట్ రేట్ నాకు ఎంత కావాలో అంత పెంచుకోవడానికి తగ్గించడానికి దానికి టెంపరీ పేస్ మేకర్స్ అంట సో రెండు రకాల పేస్ మేకర్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూసేది ఇక్కడ బొమ్మలు చూసేది మీది పర్మనెంట్ పేస్ మేకర్ చెస్ట్ లో పెట్టేది చూస్తున్నాను నర్సెస్ కూడా వన్ ఇస్ట్ వన్ అని చెప్పాను ఎన్ని బెడ్ నుంచి అంతమంది నర్సు ఉండాలి వారు క్లినికల్ కేర్ ట్రైనింగ్ ఉండాలి ప్రత్యేక నర్సుల్లో కూడా ఎక్కువ అనుభవం ఉన్నాడు వెంటిలేటెడ్ పేషెంట్స్ దగ్గర పెడతాం వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నాడు పేషెంట్ కి ఏమి తెలియదు కదా వాళ్ళ కేర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే బెడ్ సోర్స్ రాకుండా బెడ్ సోర్ రాకుండా ఆల్ఫా బెడ్స్ అని ఉంటుంది కింద కనుక సోర్ రాకుండా ఆల్ఫా బెడ్స్ అని ఉంది వాళ్ళకి తీసుకోవాల్సిన కేర్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా వ్యాప్ బండిల్స్ అని తర్వాత సెంట్రల్ లైన్ ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ కి ప్రత్యేక హాస్పిటల్ లో మాకు ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ నర్స్ అని ఉంది ఆ రోజు రౌండ్స్ వేస్తాం వేసి ఎవరి దగ్గర ఎవరైనా డెఫిషియన్సీ ఉంటే చెప్తుంది దానికి మాకు ఆగిట్ మంత్లీ ఆగిట్స్ ఉంటాయి సో ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రివెన్షన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాకుండా దానికి ఏమేమి అనుసంధానించబడిన విభాగాలు ఏమున్నారనేది ఈ స్లైడ్ యొక్క ఉద్దేశం దీస్ ఆర్ ద డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వేరుగా ఉండాలి లోపలికి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ స్ట్రీట్ డ్రెస్ లేవకూడదు డాక్టర్స్ కూడా డ్రెస్ చేంజెస్కి వెళ్ళాలి ఎక్విప్మెంట్ రెస్టింగ్ ఏరియా ఉండాలి దానికి ఫార్మసీ అటాచ్ అవకాశం ఉంటే ఫార్మసీ అటాచ్ ఉండాలి బ్యూటీ డాక్టర్ లోపల ఎప్పుడు ఒక డాక్టర్ అందుబాటులో ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా దాంతో పాటు ఉండే ఆక్సిలరీ ఏరియాస్ అంటారు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఐసోలేషన్ రూమ్స్ అని ఐసోలేషన్ రూమ్ అంటే ఇప్పుడు టీబీ ఉంటుంది టీబీ అయితే ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజ్ టీబీ ఉన్న పేషెంట్ దగ్గర మీరు వెళ్తే మీకు కూడా ఉంటుంది అట్లాంటి దాన్ని ఐసోలేషన్ రూమ్ లో పెడతాం అది నెగిటివ్ ప్రెషర్ లో మెయింటైన్ చేయాలి ఆపరేషన్ థియేటర్స్ పాజిటివ్ ప్రెషర్ లో ఉంటాయి ఈ రూమ్స్ మాత్రం కోవిడ్ ఆపరేషన్ చేస్తే నెగిటివ్ ప్రెషర్ ఉండాలి మనం మన విజయవాడలో ఎక్కువ నెగిటివ్ ప్రెషర్ హాస్పిటల్ థియేటర్స్ లేదే లేదు సో దానికి నెగిటివ్ ప్రెషర్ రూమ్స్ రావాలి ఐసోలేషన్ రూమ్స్ లోకి విజిటర్స్ కూడా ఎక్కువ ఎలో చేయరు ప్రమాదకరమైన ఆర్గనిజమ్స్ కూడా ఒకసారి వెళ్తే అది పట్టుకుందంటే మనిషి ప్రాణాంతకమైనవి కూడా ఉంటాయి కనుక ఐసోలేషన్ రూమ్ అనేది వెరీ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా దాంట్లోకి యూజువల్ గా ఇంటెన్సివ్ కేర్ అటాచ్ గా దీనికి విడిగా పండి దాంట్లో వచ్చిన మెటీరియల్ అంతా దాన్ని వేరే సపరేట్ గా ఇన్ఫెక్టెడ్ మెటీరియల్ వేరే స్టెరిలైజేషన్ కి వెళ్ళాలి దానికి వేరే కలర్డ్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి దాని ముందు ఒకసారి ప్రత్యేక క్లీన్ చేసి అప్పుడు స్టెరిలైజేషన్ కి వెళ్ళాలి అంటే అన్ని రకాల విభాగాలు నేను ఇందాక చెప్పాను వ్యాక్యూమ్ కంప్రెస్ లేదు మళ్ళీ ఈ సిస్టమ్స్ అన్నిటి కూడా ఆల్టర్నేట్ ఉన్నారు సక్షన్ జనరేట్ చేసి ఒక మోటార్ ఉంటే ఇట్లా కరెంట్ పోతే కుదరదు కదా ఆల్టర్నేట్ మోటార్స్ ఉంటాయి మాకు
రెగ్యులర్ ఉంటుంది వెంటిలేటర్స్ ఉంటాయి యూపీఎస్ సిస్టమ్స్ ఉంటుంది ఇన్ని రకాల బ్యాకప్ ఉంటాయి మళ్ళీ హాట్ ప్లాంగ్ మెషిన్ ఉంటుంది దానికి బ్యాకప్ ఉంటుంది ఇన్ని రకాల బ్యాకప్ ఉంటేనే మనం మేజర్స్ అయితే చేయగలం కంప్రెస్ డైర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ వెంటిలేటర్స్ కూడా దానికి కనెక్షన్ అవసరం తర్వాత ఇందాక చెప్పారు లెవెల్ వన్ కి అడ్మిషన్స్ ఎవరెవరు ఇస్తారు లెవెల్ టూ కి ఎవరు ఇస్తారు లెవెల్ త్రీ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతున్నాం తర్వాత పాలసీస్ ట్రీట్మెంట్ కి రాసుకోవాలి తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ మ్యాన్యువల్స్ ఉంటాయి ప్రతి హాస్పిటల్ కి ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ప్రవేశం ఉంది ఇప్పుడు ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో ప్రతి బెడ్ కి కూడా హ్యాండ్ రబ్బర్ బయట బెడ్స్ కి అవసరం ఉంది అట్లా సో ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ కి ఒక పాలసీ రాసుకోవాలి దానికి చాలా ఖర్చు ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ నుంచి బడ్జెట్ నేను మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నాను చైర్మన్ ఆఫ్ ద కమిటీస్ సంవత్సరానికి కొన్ని లక్షల్లో అవుతుంది సో ఇది హాస్పిటల్ మొత్తానికి ఒక హ్యాండ్ రబ్ ఉంది మెయిన్ ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టింది ఇప్పుడు ప్రతి బడ్కి ఒక హ్యాండ్ రబ్ ఉంది సో ఖర్చు పెరుగుతా ఉంటుంది నేచురల్గా రకరకాల దీంట్లో మళ్ళీ ఆర్గన్ ఇన్ఫెక్షన్లో కూడా బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి ఫంగల్ ఉంటుంది వైరస్ ఉంటుంది పారాసైట్స్ ఉంటాయి సో ఇన్ని రకాల వాటికి కూడా మళ్ళీ దానికి సంబంధించింది టెస్ట్లు వేరుగా ఉంటాయి దానికి వైద్యం చేయాల్సింది వేరుగా ఉంటుంది సో తర్వాత యాంటీబయాటిక్స్ ఏది పెడితే అది ఇవ్వకుండా యాంటీబయాటిక్ పాలసీ అండ్ యాంటీబయాటిక్ దానికి కావాల్సింది ఈ హాస్పిటల్లో ఇన్ఫెక్షన్ కి ఇవ్వాలని ఒక పాలసీ ఉంటుంది ప్రతి హాస్పిటల్ కి నేషనల్ అక్రెడిటేషన్ బోర్డు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీ యాంటీబయాటిక్ పాలసీ ఏది యాంటీబయోగ్రామ్ ఏది మొన్నే జరిగింది మా ఫ్యూ డేస్ క్రితం జరిగింది హాస్పిటల్ ఇన్స్పెక్షన్ సో ఇవన్నీ కూడా పాలసీస్ డెఫినెట్ ఉండాలి హ్యాండ్ వాష్ లో ఇన్ని రకాల స్టెప్స్ ఉంటాయి యూజువల్ గా సెవెన్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎయిట్ చూపించాడు కానీ సెవెన్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నర్సులు కి మేము జాయిన్ అయిన రోజునే హ్యాండ్ రబ్ ఎట్లా వాడాలి ఇన్ని సార్లు ఇన్ని ఇన్ని సార్లు నొక్కాలి దాన్ని రెండు సార్లు నొక్కాలి ఆ బాటిల్ అది సిక్స్ ఎంఎల్ వస్తుంది దాన్ని ఎట్లా అప్లై చేయాలనేది చూసారు కదా ఈ స్టెప్స్ అని ఫస్ట్ ఇట్లా చేయాలి తర్వాత ఇట్లా చేయాలి ఇంటర్ వాకింగ్ అంటాం ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేయాలి ఈ రిస్ట్ వర్క్ ఉంది ఈ స్టెప్ యూజువల్ గా మేము ఫాలో సెవెన్ స్టెప్స్ ఆర్ కామన్లీ ప్రాక్టీస్ ఫర్ హ్యాండ్ రబ్స్ స్టెరిలైజేషన్ ఇదంతా పెద్ద ప్రాసెస్ దీంట్లో మరి ఈటీఓ ఇరిన్ ఆక్సైడ్ గ్యాస్ స్టెరిలైజేషన్ ఉంటుంది అది కాకుండా స్టీమ్ స్టెరిలైజర్స్ మనం ఈ హాస్పిటల్ కూడా స్టీమ్ పెడతాం కదా ఆ స్టెరిలైజర్లు ఉంటాయి తర్వాత స్టెరిలైజర్ బాగా ఉందా లేదా దాంట్లో కూడా చాలా అడ్వాన్స్ వచ్చింది బాగా ఇంపార్టెంట్ కేసులు ఒక జాయింట్ లో పెట్టి ఇంప్లాంట్స్ పెట్టాడు బయాలజికల్ ఇండికేటర్స్ అంట అదేంటి దాంట్లో బ్యాక్టీరియా పెట్టాం ఆ బ్యాక్టీరియా ఉన్నది లోపల పెడతాం స్టెరిలైజర్ పెట్టే స్టెరిలైజర్ అయితే బయటకి తీసినాక ఆ బ్యాక్టీరియా బతుకుందో లేదో టెస్ట్ చేస్తాం బ్యాక్టీరియా బతుకుందంటే స్టెరిలైజేషన్ బాగా బాగాలేదు దాని కాదు బయలాజికల్ ఇండికేటర్స్ అది వారానికి డెఫినెట్ గా ఒకసారి మినిమం చేస్తాం సో దే ఆర్ కాల్ బయాలజికల్ ఇండికేటర్ అయితే స్టెరిలైజేషన్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ హాస్పిటల్ లో ఉన్న టోటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని నేషనల్ బోర్డు కి మేము అప్లోడ్ చేయాలి ప్రతి నెల మా హాస్పిటల్ లో ఇన్ని ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అవన్నీ చేయ రాకుండా ఉండాలని ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి సో ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఓకే దిస్ ఆర్ ద వేరియస్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవన్నీ మీకు మీరు ఇదివరకు తెలిసే కాదేమో కానీ ఇప్పుడు ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ అంటే అందరూ తెలుసు ఇదివరకు మాకే తెలిసేది కాదు సరిగ్గా సో వన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ ఆర్డినరీ మాస్క్ ఫేస్ మాస్క్ గౌన్స్ తర్వాత నేను ప్రజరైడ్ సిస్టమ్తో కోవిడ్ కేర్లో మేము లోపలికి వెళ్తే ప్రజరైడ్ సూట్ లాంటి ఉంది ఏపు యాస్ట్రోనాట్స్ వేసుకునే సూట్స్ లాంటి అవి వేసుకుని తిరిగి వాళ్ళు సో ఎంత మనుషుల్లా ఉండేవాళ్ళు బయటకు రావడానికి లేదు బాత్రూమ్ రావడానికి లేదు అక్కడే బయట ఉండాలి కోవిడ్ మనకు నరకం చూపించింది సైన్స్ కూడా అడ్వాన్స్ అయింది ఆర్ దేరియస్ థింగ్స్ సో అట్లాగే వచ్చే మెటీరియల్ కూడా ఇన్ని రకాల బిల్స్ ఉంటాయి మాకు మినిమం మూడు కలర్డ్ బిల్స్ ప్రాపర్ గా హాస్పిటల్ ప్రమాదకరమైన ప్రదేశం అంటున్నాం కదా ఇది ఎక్కడ పెట్టి అక్కడ బాధ అయిపోతుంది దాని కోపం వచ్చి దాన్ని తీసుకునేది సెగ్రిగేషన్ అంతా కూడా ప్రాపర్ గా విదేశీ ఈ ఇంట్రొడక్షన్ ఎంత అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ చెప్పకుండా ప్రశ్నలు తీసుకుంటాను ఎందుకంటే మీరు ఇంటెన్సివ్ కేర్ సంబంధించిన ఏ ప్రశ్న అయినా ఈ హ్యాపీ ఎందుకంటే ఇంటెన్సివ్ కేర్ అనే దాంట్లో బహుశా ఈ రాష్ట్రంలో నాకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాడు ఎవరు డాక్టర్ గారు మనకి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయారు మన్ని అన్ని వివరాలు చెప్పారు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ అంటే ఏమిటి అని మమ్మల్ని రానివ
ఇన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి డాక్టర్స్ ప్రత్యేకంగా ట్రైన్డ్ వాళ్ళు నర్సులు ట్రైన్డ్ అక్కడ వాళ్ళందరూ ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళు అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి అంత ఇదిగా ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ ఉంటుంది అందుకని ఈ మనుషులందరూ బతికి బయటపడుతున్నారు మనం మామూలుగా ఏదో ఆ రోడ్డు యాక్సిడెంట్ అనుకుని ఎక్కడో ఒకటి పెట్టేస్తే ఆ మనుషులు బతకరు ఆ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో పెట్టి దానికి ఆ రకమైన ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు కనుక మనుషులందరూ బతుకుతున్నారు అనమాట అవన్నీ కొన్ని వేలు కోట్లలో ఖరీదు చేస్తాయి వేలన్నీ అన్ను లక్షలన్ను కోట్లు కూడా కొన్ని ఖరీదు చేస్తాయి అయినా కూడా మనిషిని బతికించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తప్పవు అవి పెట్టినప్పుడే వాళ్ళు మనుషులను బతికించగలుగుతారు అన్ని రకాలు డాక్టర్ గారు చెప్పారు మనకి అవన్నీ ఉంటాయి కనుక మనం ఏదో హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో ఉన్నారు మీరు రావద్దు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఓహో వెళ్ళకూడదు దీనిలోకి అని ఇప్పుడు మీ అందరికీ ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటాను అందరికీను డాక్టర్ గారు ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అడిగే ప్రసక్తి లేకుండానే డాక్టర్ గారు చెప్పేశారు డాక్టర్ గారు నిజంగా మీకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా విషయాలు అసలు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ అంటే ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి అన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు హాస్పిటల్లో మామూలు వార్డ్స్ ఎలాగో అలాగే ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ అనుకుంటున్నారు కానీ దానిలో ఇన్ని విషయాలు ఉంటాయి అన్న విషయం తెలియాలి ఇవాళ డాక్టర్ గారు నిజంగా చాలా బిజీగా ఉంటారు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారితో నేను మాట్లాడడానికి ఒకసారి భయపడతా ఎందుకంటే డాక్టర్ అంత బిజీగా ఉంటారు థియేటర్లో ఉంటారు నేను డిస్టర్బ్ చేస్తానేమో అని నేనే కొంచెం సంకోచిస్తూ ఉంటాను డాక్టర్ గారితో మాట్లాడడానికి కానీ డాక్టర్ గారు టైం తీసుకుని ఇవాళ మనకి ఇన్ని విషయాలు చెప్పారు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ అంటేను అందుకని డాక్టర్ గారికి మన అందరి తరఫున థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తాను డాక్టర్ గారు మీకు వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ అండి ఇంత ఇదిగా వచ్చి ఈ విషయాన్ని ఇంత బాగా చెప్పినందుకు మళ్ళీ వచ్చే శనివారం డాక్టర్ ఏ రవి కుమార్ గారు ఆయన ప్లాస్టిక్ సర్జన్ ఫేషియల్ ఇంజరీస్ మహానికి ఎన్నో దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి రకరకాలుగా యాక్సిడెంట్స్లో తగులుతాయి లేదా కుక్కర్లో కానీ ఇంట్లో కానీ పడిపోతే తక్కువ చోట్ల అయితే ఎక్కడో కుట్లు వేసేయచ్చు మొహం మీద కుట్లు వేస్తే బాగుండవు అలాగా మచ్చల్లాగా ఉంటాయి అందుకని దానికి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఏ రకంగా చేస్తారు ఏమిటి అన్న దాని గురించి డాక్టర్ రవికుమార్ గారు మాట్లాడతారు మళ్ళీ వచ్చే శనివారం మనం కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దీంతో ఈ సమావేశం ఈ కార్యక్రమం మీకు ఎంతో నచ్చింది కదా ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం అనతి కాలంలోనే ఇరవై కోట్ల వ్యూస్ కు చేరువలో ఉన్న డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ సమర్పించు గోరా ఆరోగ్యం ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే ప్రక్కనున్న గంట సింబల్ ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సమరం మల్టీ ఛానల్ యాప్ అండ్ వాచ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఛానల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ యాప్ అవైలబుల్ ఆన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్స్